ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ஸ்டெடி படி தமிழ் நம்ம இன்னைக்கு நவம்பர் டென்த்தோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோன்னா கவர்னர் இஷ்யூஸ் இன் வேரியஸ் ஸ்டேட்ஸ் போலீஸிங் வித் டேலண்ட் ரிசோர்ஸ் ஷேரிங் நாட் ஸ்குவாப்ளிங் பஷ்மினா ஷால்ஸ் ஹாவ் ஷத்தூஸ் காட் ஹேர் சேஸ் கஸ்டம் அஃபீஷியல்ஸ் ஆல் ஃப்ளஃப் கவுண்டர் ட்ரேடிஸ் அண்ட் ஆர்ட் ஆர்டிஷன்ஸ் மஸ்ட் ஃபார் டிவி ஏர் நேஷ்னல் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டென்ட் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டெய்லி அவர் சோக்கிங் சிட்டிஸ் மிசிலனியஸ் நியூஸ் அண்ட் பிஒய் கியூஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் நம்ம ஸ்டெடி படியில் என்சிஆர்டி அண்ட் பிளின்ஸ்கம் மெயின்ஸ் கோர்ஸ் போயிட்டுருக்கு இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் அண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கோர்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த காண்டாக்ட் நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் மந்த்லி மேகசின் வந்து போத் ஆகஸ்ட் அண்ட் செப்டம்பர் மந்த்துக்கு அவைலபிளாக இருக்குது இதோட காஸ்ட் வந்து நைன்டி நைன் ருபீஸ் தான் இதை நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணணுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் அண்ட் அக்டோபர் மந்த்தோட மந்த்லி மேகசினும் இந்த வீக்கில் நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணிடுவோம் இது நேற்று கொடுத்த கொஷின்ஸ்க்கான ஆன்சர் செக் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட் கவர்னர் இஷ்யூஸ் இன் வேரியஸ் ஸ்டேட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக நிறைய ஸ்டேட்ஸில் வந்து கவர்னர் எந்த ஒரு பில்லுக்கும் சரியாக அசன்ட் கொடுக்கறது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய இஷ்யூஸ் வந்து வந்துச்சு நிறைய ஸ்டேட்ஸில் வந்துச்சு மோஸ்ட்லி வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஜேபி கவர்மெண்ட் இல்லாத ஸ்டேட்ஸில் தான் இந்த பிரச்சனை வந்து வந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போது இந்த பர்டிகுலர் ஆர்டிக்கலில் எந்தெந்த ஸ்டேட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா தமிழ்நாடு கேரளா அந்த ஸ்டேட்டில் இருக்க கவர்னரோட இஷ்யூஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் கேரளா என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இப்போ எல்லா கவர்னர்ஸ் இருக்காங்களே அவங்க தான் அந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கிற யூனிவர்சிட்டிஸோட சான்ஸ்லராக இருப்பாங்க அந்த மாதிரி கவர்னர்ஸ் சான்ஸ்லராக இருக்கக்கூடாது கேரளாவில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனோட ஸ்டேட் கேபினட் சொல்லியிருக்காங்க கேரளா கவர்மெண்ட் மூவ்ஸ் டு டைவர்ஸ்ட் கவர்னர் ஆஃப் சான்ஸ்லர் ரோல் ரினவுண்ட் அகாடமிக் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வில் பி அப்பாயிண்டட் சான்ஸ்லர்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்சிட்டிஸ் சேஸ் த ஸ்டேட் கேபினட் இப்போது என்னென்னா அந்தந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய கவர்னர்ஸ் தான் சான்ஸ்லர்ஸாக இருக்காங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது கேரளாவில் ரினவுண்ட் அகாடமிக் எக்ஸ்பர்ட்ஸை தான் வந்து நாங்கள் யூனிவர்சிட்டிஸோட சான்ஸ்லராக அப்பாயிண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேரளாவோட ஸ்டேட் கேபினட் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம இந்த எம்எம் பஞ்சி கமிஷன் பற்றி பார்த்துருப்போம் இந்த கவர்னர் இஷ்யூ கேரளா கவர்னர் இஷ்யூ ஸ்பெஷிஃபிக்காக பார்க்குறப்ப எம்எம் பஞ்சி கமிஷனில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஸோ டூ தௌசண்ட் செவனில் வந்து கான்ஸ்டியூட் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த மாதிரி யூனியன் கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் இருக்க இந்த ரிலேஷன்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கணும் அண்டு கவர்னர்ஸ் வந்து சான்ஸ்லராக இருக்க மோஸ்ட்லி வேணாம் பிகாஸ் அவங்களுக்கு ஃபர்தர் பேர்டன் தான் இருக்கும் ஆல்ரெடி கவர்னர் வந்து ஒரு டியூவல் ரோல் ப்ளே பண்ணுவாங்க ஒன்று என்ன யூனியன் கவர்மெண்ட்டோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக அந்த ஸ்டேட்டில் இருப்பாங்க அண்ட் அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்டோடைய ஹெட்டாக இருப்பார் கவர்னர் இந்த மாதிரி டியூவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு இருக்குது ஸோ சான்ஸ்லர் அப்படிங்கிற அந்த அடிஷ்னல் பேர்டன் வந்து அவங்களுக்கு வேணாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த எம்எம் பஞ்சி கமிஷன் டூ தௌசண்ட் செவனில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அதை இந்த ஆர்டிக்கலில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பிகாஸ் கேரளாவில் வந்து கவர்னர் சான்ஸ்லராக இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அதனால் இந்த கமிஷன் பற்றி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எம்எம் பஞ்சி கமிஷன் இஸ் ரிலேட்டட் டு த கவர்னர் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க தமிழ்நாடு ரூலிங் டிஎம்கே ஹாஸ் ஏர்ஜ்டு த ப்ரெசிடென்ட் டு டிஸ்மிஸ் கவர்னர் ஆர் என் ரவி சேயிங் ஹிஸ் கண்டக்ட் இன் த ஸ்டேட் ஹாஸ் நாட் பீன் இன் கீப்பிங் வித் த கான்ஸ்டியூஷன் அண்ட் தட் ஹி ஹாஸ் நாட் சைன்டு நியூமரஸ் பில்ஸ் பாஸ் பை த அசம்பிளி நம்ம தமிழ்நாடில் இருக்க ரூலிங் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்மளோட கவர்னர் வந்து நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணணும் அவர் கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்க பவர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அவர் நடந்துக்கிறது இல்லை ஏகப்பட்ட பில்ஸ் வந்து பெண்டிங்லேயே இருக்குது அவரோட அசன்ட்டோ இல்லை அதுக்கான பதிலோ வந்து எதுவும் கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து தமிழ்நாட்டோட இஷ்யூவாக சொல்லியிருக்காங்க நம்ம கவர்மெண்ட் அனுப்பியிருக்க இந்த மெமரண்டமில் பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாகவே சொல்லியிருக்காங்க த மெமரண்டம் ஹேஸ் ஸ்லாம்டு த கவர்னர்ஸ் வே ஆஃப் ஃபங்க்ஷனிங் ஓப்பன்லி கான்ட்ரடிக்டிங் இட்ஸ் பாலிசி இன் பப்ளிக் அண்ட் அன்டியூலி டிலேயிங் அசன்ட் டு த பில்ஸ் டேரெக்டாகவே இந்த மாதிரி கான்ட்ரடிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க கவர்னரோடைய ஒர்க் வந்து சரியாக இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பில்ஸ் வந்து பெண்டிங்லேயே இருக்குது அதுக்கான அசன்ட் வந்து கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிளாக என்ன சொல்லியிருக்காங்க நீட் எக்ஸம்ஷன் பில் அதை வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் என்னென்னா இந்த நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசியில் வந்து இந்த த்ரீ லாங்குவேஜ் ஃபார்முலா இருக்குது
notwithstanding the correctness or otherwise of his position the governor should not be seen as one needlessly provoking a duly elected government to confront him on one issue or the other he should walk the extra mile to establish that he stays within the constitutional miles actually governor vandha enna pandranga na indha mari இது ஆப்போஸ் பண்ணுறது அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது கான்ஸ்டியூஷனில் என்ன சொல்லியிருக்கோம் அவங்களோட பவர்ஸை யூஸ் பண்ணி அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் ஆஃப்டர் ஆல் த டைஸ் பிட்வீன் த இன்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் கவர்னர் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ரெஸ்ட் அண்ட் ஃப்ளரிஷ் ஆன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் மியூச்சுவல் ரெஸ்பெக்ட் இப்போ என்னென்னா இந்த மாதிரி நிறைய கான்ட்ரக்டிவ் வியூஸ் இருந்தாலுமே ரெண்டு பேர்த்துக்கும் ஸோ கவர்னருக்கும் அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் இடையில் ப்ராப்பர் மியூச்சுவல் ரெஸ்பெக்ட் அப்படிங்கிறது இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து மக்களுக்கு போய் சேர வேண்டிய அந்த மெஷர்ஸ் அந் அதெல்லாமே போய் சேரும்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போது இந்த பாயிண்டில் பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த ஸ்டேட்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி கவர்னர் இஷ்யூ இருக்குது அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க கேரளா ஹேஸ் ஃபார்மலி ஜாயின் த கிளப் ஆஃப் தமிழ்நாடு ராஜஸ்தான் அண்ட் வெஸ்ட் பெங்கால் அண்ட் அதர் ஸ்டேட்ஸ் ரூல்டு பை த பிஜேபி ரைவல்ஸ் விச் ஆர் ப்ராட் லெஜிஸ்லேஷன் கர்பிங் த ராஜ் பவன்ஸ் ரோல் இன் ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி கேரளா தமிழ்நாடு ராஜஸ்தான் அண்ட் வெஸ்ட் பெங்கால் பிஜேபி ரைவல் பார்ட்டிஸ் இருக்காங்க இல்லையா அந்த ஸ்டேட்ஸ்லலாம் இந்த மாதிரி நிறைய கவர்னர் இஷ்யூஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓவராலாக இந்த ஆர்டிக்கல் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோன்னா எந்தெந்த ஸ்டேட்ஸில் மேஜராக இந்த கவர்னர் இஷ்யூ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா என்ன இஷ்யூ இருக்குது அண்ட் இந்த எம்எம் பஞ்சி கமிஷனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ரிகார்டிங் த கவர்னர் அஸ் அ சான்சலர் ஆஃப் யூனிவர்சிட்டிஸ் அதை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் போலிசிங் வித் டேலண்ட் ரிசோர்ஸ் அண்ட் ஷேரிங் நாட் ஸ்குவாப்ளிங் இந்த ஆர்டிக்கலில் பர்டிகுலராக நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா போலீஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த போலீஸ் சர்வீசஸும் இருக்குது அண்ட் ஓவரால் இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய போலீஸ் ஃபோர்ஸ் லைக் இந்த பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் ஆகட்டும் சிஆர்பிஎஃப் ஆகட்டும் அண்ட் ஐடிபிபி இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட ஃபோர்ஸஸாக இருக்காங்க இப்போது ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்டில் வந்து பிரச்சனை வருது அப்படின்னா ஸ்டேட்டோடைய போலீஸ் மட்டும் இருக்க மாட்டாங்க அங்கே நிறைய பேர் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட போலீஸ் ஃபோர்ஸில் வந்து வந்து இன்வால்வ் ஆவாங்க இதில் என்னென்னா கான்ட்ரடிக்டரியாக இருக்கக்கூடாது ரெண்டு பேரும் வந்து ஒன்றா ஒர்க் பண்ணணும் அட் த சேம் டைம் அந்த ரிசோர்ஸ் ஷேரிங் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போது இது வந்து என்னென்னா ஹிஸ்டாரிக்கல் பெர்ஸ்பெக்டிவில் பார்ப்போம் நான் கரண்ட் சினாரியோ என்ன மாதிரி இருக்குது அதை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா த ஃபஸ்ட் ஹோம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இண்டிபெண்ட் இண்டியா சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் உட் ஹேவ் பின் டிஸ்மேட் பை த பாலிடிக்ஸ் இன் சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஸ் இந்த மேட்டர் அ சீரியஸ் அஸ் போலிசிங் ஃபஸ்ட்டு ஹோம் மினிஸ்டரான இண்டிபெண்ட் இண்டியாவோட ஹோம் மினிஸ்டரான சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் தான் வந்து என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்தியன் போலீஸ் சர்வீஸ் அண்ட் இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ் இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்சிஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் ஆனால் அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா அவருக்கு ஒரு இம்மன்ஸ் ப்ரெஷர் வந்து வெவ்வேறு இடங்கள்லேருந்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இந்த மாதிரி இந்தியன் சிவில் சர்வீஸ் ஐபி அதெல்லாம் வந்து டிஸ்பேண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க பட் ஸ்டில் அவர் என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவருக்கு வந்து நம்பிக்கை இருந்தது இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீசஸ் தான் நம்ம இந்தியன் கவர்னன்ஸில் ஒன் ஆஃப் த கீ ரோலில் ப்ளே பண்ண போகுது அப்படின்னு ஸோ போக போ ஒரு சில காலங்கள் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன் ஸோ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ் அண்ட் போலீஸ் சர்வீஸ் நம்ம நாட்டோடைய கவர்னன்ஸ்க்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியம் அப்படிங்கிறது தெரிய வந்துச்சு டெஸ்பைட் ஆல் தேர் ஃபால்ஸ் த டூ ஆல் இண்டியா சர்வீசஸ் ஹவ் பீன் அ சிமெண்டிங் ஃபோர்ஸ் அண்ட் ஹவ் கிரேட்லி கான்ட்ரிபியூட்டட் டு எஸ்டாப்ளிஷிங் நேஷ்னலி அக்செப்டட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆஃப் கவர்னன்ஸ் எஸ்பெஷலி இந்த ஏரியா ஆஃப் லா அண்ட் ஆர்டர் இது வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் பர்ஸ்பெக்டிவில் சொல்லியிருக்காங்க ஐ மீன் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் என்ன மாதிரி இருந்துச்சு இப்போ போத் யூனியன் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மேலே வந்து நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க எதனால் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் டிஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் தட் தெர் இஸ் ஸ்டில் கான்ஃப்ளிக் பிட்வீன் த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் அண்ட் சம் ஸ்டேட்ஸ் ஓவர் யூட்டிலைசிங் த டேலண்ட் இன் த ஐபிஎஸ் அண்ட் த ஷேரிங் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் அவைலபிள் இன் த ஸ்டேட்ஸ் போத் சைட்ஸ் ஹாவ் டு பி பார்ஷியலி பிளேம் ஃபார் திஸ் மிஸ் அன்ஃபார்ச்சுனேட் ஸ்டேட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் பெட்டிலன்ஸ் இன் பர்சனல் மேனேஜ்மெண்ட் அஸ் ஒகேஷனலி அஃபெக்டட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இன் த சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட்ஸ் இப்போ என்னென்னா இந்த மாதிரி ஐபிஎஸ் அவங்களாம் இருக்கிறப்ப நம்ம
அது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த சென்டர் ஹஸ் ஆல்வேஸ் சிப்டின் வித் த சப்போர்ட் ஃப்ரம் த சிஆர்பிஎஃப் பிஎஸ்எஃப் அண்ட் ஐடிபிபி இண்டோ டிபெட்டியன் பார்டர் போலீஸ் சிஐஎஸ்எஃப் சென்ட்ரல் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் விச் ஆர் ஆல்சோ ஒர்க்ட் இன் டேண்டம் வித் த ஸ்டேட் போலீஸ் ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி யூனியன் கவர்மெண்ட் ஐ மீன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட இந்த போலீஸ் ஃபோர்ஸ் எல்லாமே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் போலீஸோட டேண்டமில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இருந்தாலுமே சம்டைம்ஸ் இந்த ஸ்குவாப்ளிங் அதாவது இந்த பிரச்சனை அப்படிங்கிறது இருந்துட்டு தான் இருக்குது ஸோ ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி இஷ்யூஸை கொண்டு வராமல் இந்த இருக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸஸ் பர்சனல் மேனேஜ்மெண்ட்டை எந்த அளவு எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணலாம் அதை தான் வந்து நம்ம யோசிக்க வேண்டியிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க we also witness to frequent spats between the states and center over the use or alleged misuse of the central bureau of investigation ipo nariya in the cbi investigation la varudhu le adu vand central bureau so central government oda idu avanga vand state la investigate pandra pa adhiley vand issues nadakkudhu between the state and central government the basic point ha- that has been ignored is that the crime and bureaucratic corruption have interstate ramifications and only a national agency can bring in much needed and wide perspective இப்போது என்னென்னா வித் இன் த ஸ்டேட் இந்த பியூரியோக்ராட்டிக் கரப்ஷன்ஸ் அதெல்லாம் என்ன நடந்துட்டு தான் இருக்குது நம்ம என்ன தான் பாசிட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் சொல்லலாம் ஸ்டில் இட் இஸ் ஹேப்பனிங் அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ சிபிஐலாம் நம்ம ஸ்டேட்டில் வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு அதில் ஏகப்பட்ட இஷ்யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படி பண்ணக்கூடாது ஸ்டேட் கவர்மெண்டில் உள்ள நிறைய பியூரியோக்ராட் கரப்ஷன் நடக்குதுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு சென்ட்ரல் ஏஜென்சி வந்து அதை தவிர்க்கணும் அப்போ அந்த சென்ட்ரல் ஏஜென்சியோட இன்வால்மெண்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க போலீஸ் இஸ் அ ஸ்டேட் சப்ஜெக்ட் நம்ம இந்த ஸ்டேட் யூனியன் சப்ஜெக்ட் அண்ட் கன்கரன்ட் சப்ஜெக்ட்லாம் பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸ்டேட் சப்ஜெக்டில் இருக்கிறத ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில் தான் வந்து எந்த லாஸ்லாம் கொண்டு வர முடியும் அண்ட் சென்ட்ரல் சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரையும் பார்லிமெண்ட்டில் பண்ணுவாங்க கன்கரன்ட் சப்ஜெக்டில் போத் சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் யார் வேணாலும் லாஸ் கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ போலீஸ் பொறுத்த வரையும் பார்த்தோன்னா இட் இஸ் அ ஸ்டேட் சப்ஜெக்ட் பட் தட் டஸ் நாட் மீன் தட் த யூனியன் கவர்மெண்ட் ஹேஸ் நோ சே இந்த மேட்டர் இப்போ ஸ்டேட் சப்ஜெக்டில் ஒரு விஷயம் இருக்குங்கிற காரணத்தினால யூனியன் கவர்மெண்ட்டு அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எதுவும் சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிற கட்டாயம் வந்து கிடையாது அவங்க என்ன வேணாலும் அவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து சொல்லலாம் ட்ரைனிங் அண்ட் டெக்னாலஜி ஆர் டூ ஏரியாஸ் ஃபர் த சென்டர் டஸ் கிரேட்லி கான்ட்ரிபியூட் டு த ஷார்பனிங் போலீஸ் எபிலிட்டி டு காம்பேக்ட் டெரரிசம் அண்ட் அதர் மேஜர் பப்ளிக் டிஸ்டர்பன்சஸ் இப்போது இப்போ என்ன தான் போலீஸ் வந்து ஸ்டேட் சப்ஜெக்டாக இருந்தாலுமே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ சொல்லலான்னு சொல்லியிருக்காங்க பிகாஸ் இந்த ட்ரைனிங் அண்ட் டெக்னாலஜியை பொறுத்த வரையும் போலீஸ் ஃபோர்ஸுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட கான்ட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கிறது தான் அதிகமாக இருக்குது அதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த எஸ்விபிஎன்இ இருக்கு இல்லையா சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் இந்த நேஷ்னல் போலீஸ் அகாடமி அங்கே தான் வந்து ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் ட்ரைனிங் தருவாங்க அது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட இன்ஸ்டியூட் தான் ஸோ இந்த ட்ரைனிங் அண்ட் டெக்னாலஜியை பொறுத்த வரையும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட இன்வால்மெண்ட் அப்படிங்கிறது அதிகமாக தான் இருக்குது ஸோ அவங்க வந்து கண்டிப்பாக இந்த பாயிண்ட்டை சொல்லலாம் ரிகார்டிங் போலீஸ் ஃபோர்ஸ் அண்ட் இந்த பேராகிராஃபில் ஃபுல்லாக என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஒரு ஸ்டேட்டில் டிஜிபி இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் போலீஸ் அவர் வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்கு சரியான ஒர்க் பண்ணலை அப்படின்னா டேரெக்டாக வந்து அந்த பிளேம் வந்து டிஜிபி மேலே போகக்கூடாது பிகாஸ் டிஜிபி என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ஸ்டேட்டோட சீஃப் மினிஸ்டர் கிட்ட கேட்டு தான் அவங்களோட ஒர்க்கை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாங்க அதனால் அதில் தெரிச பாசிபிலிட்டி அதில் இந்த பொலிட்டிக்கல் இன்வால்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இருக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ டிஜிபியோட அவங்க அப்பாயின்மெண்ட்டில் என்ன தான் பப்ளிக் ஒப்பீனியன் நிறையா இருந்தாலுமே அங்கேயும் வந்து ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்குது பொலிட்டிக்கல் இன்வால்மெண்ட் இருக்கிறதுக்கு ஸோ இதில் ஓவரால் இந்த ஆர்டிக்கல் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம போலீஸ் ஃபோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது அக்ராஸ் த கண்ட்ரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்டேயும் இருக்குது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கிட்டேயும் இருக்குது ஆனால் ஏதாவது பிரச்சனை வருது அப்படின்னா போத் சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இன் டேண்டம் ஒன்றா சேர்ந்து வந்து ஒர்க் பண்ணணும் அப்படி ஒர்க் பண்ணால் மட்டும்தான் இருக்கக்கூடிய போலீஸ் ஃபோர்ஸை நம்மளால் எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அந்த ரிசோர்ஸஸை எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணிக்க முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் நம்ம வந்து நம்ம ஊருக்குள்ளே ஐ மீன் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேட்குள்ளே ஏதாவது கரப்ஷன் நடக்குது அப்படிங்கிறது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் உள்ள அலோ பண்ணாம இருக்கக்கூடாது எத்திக்கல் ஒர்க் வந்து கண்டிப்பா இருக்கணும் சொல்லியிருக்காங்க ஓவரால இந்த ஆர்டிக்கல் எப்படி கொஸ்டின் மாதிரி என்ன ஃப்ரேம் பண
இதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த பஷ்மினா ஷாலோடைய ஃபீச்சர் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இட்ஸ் எல் ஃபேர்பின் அ ஸ்டேட்டஸ் சிம்பிள் இப்போது அந்த காலத்தில் இந்த ராஜா ராணி அவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த பனாரஸ் பட்டு அந்த காஞ்சிபுரம் பட்டு அதெல்லாம் வந்து அவங்களுடைய ஸ்டேட்டஸ் சிம்பிளாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இந்த பஷ்மினா ஷால் அப்படிங்கிறது இருந்திருக்கு கெயின்ட் மச் ப்ராமினன்ஸ் இந்த டேஸ் ஆஃப் த முகல் எம்பயர் ஸோ முகல் எம்பயரில் வந்து ரொம்ப பெரிய ப்ராமினன்ஸ் வந்து இது கிடைக்கப்பட்டுச்சு through the enthusiastic use by the empress josephine the wife of napoleon bonaparte the pashmina shawl gained status as a fashion icon ipome pathina the pashmina shawls vandu yegapatta in the fashion industry la use pannuvaanga and adile vandu intricate work irukum kandipa adanal use pannuvaanga and napoleon bonaparte irkarle avaroda wife empress josephine vandu idu adhigama use pannanga and ultimately idu oru fashion icon status ah undu maarichu in the pashmina shawl appdin solli irukanga It is made from the Changtangi or Pashmina goat and has been assigned a G8 tag. This is the G8 tag. Initiatives to revive the Pashmina shawl. Directorate of Handicrafts and Handloom Kashmir has announced a minimum support price for Pashmina. General, we will see the agricultural products in the MSP. Whereas, the Pashmina shawls are the MSP. This is a very important question. So, you can see this one. India contributes only about 1% percentage of the world's pashmina but the pashmina produced in india is considered the best of the lot ipo across the globe pathina nariya edathla inda pashmina goats vandu valakranga na avanga vandu pashmina shawls um seiranga ana namma india la inda pashmina shawls or contribution evlo nu pathina around 1% percent mattum dhaan ana irukkradile and the different types lime india la inda pogakudiyadha romba best ah solranga இப்போ இந்த முன்னாடி இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் டைம்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவிலேருந்து போன இந்த ஹேண்டிகிராஃப்டட் ட்ரெஸ்ஸுக்கெலாம் அதிகமான வந்து காசு வந்துச்சு என்ன தான் மற்ற ரீஜனில் ஹேண்டிகிராஃப்டட் ட்ரெஸ் மேக் பண்ணியிருந்தாலுமே இந்தியாவோட ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறது இருந்தது அதே மாதிரி தான் இந்த பஷ்மினா ஷால்ஸுக்குமே நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த சந்தூஷ் ஷால் இருக்குது இல்லையா ஐ மீன் சந்தூஷ் உள் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஷாத்தூஷ் ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் இஸ் த ஃபைன் அண்டர் கோட் ஃபைபர் அப்டைன் ஃப்ரம் தி திபத்தியன் ஆன்டிலோப் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மவுண்டைன் கோட்லேருந்து எடுக்கிறோம் வேறஸ் இந்த ஷாத்தூஸ் அப்படிங்கிறது திபத்தியன் ஆன்டிலோப்லேருந்து செய்கிறோம் இந்த திபத்தியன் ஆன்டிலோப்க்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லோக்கலி நோன் நேம் இஸ் சீரோ எ ஸ்பீசஸ் லிவிங் மெயின்லி இந்த நார்த் அண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் சங்தாங் பிளாக்டியூ இன் திபர் ஆஸ் தே ஆஃபர் ஹை லெவல்ஸ் ஆஃப் ஸ்மூத்னஸ் அண்ட் வாம் ஷாத்தூஸ் ஷால்ஸ் இஸ் அ ஹைலி எக்ஸ்பென்சிவ் கமாடிட்டி இப்போ பஷ்மினி ஷா ஷால்ஸ் வந்து எவ்வளோ காஸ்ட்லியாக இருக்கோ அதே மாதிரி இந்த ஷாத்தூ ஷால்ஸ் அது வந்து ரொம்பவே காஸ்ட்லி அண்ட் எக்ஸ்பென்சிவானது ஹவர் வென் தேர் பாப்புலேஷன் டெக்லைன் ட்ரமேட்டிக்கலி ஃப்ரம் தி கமர்ஷியல் போச்சிங் இப்போ என்னென்னா இந்த திபத் என் ஆன்டிலோப் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ரொம்பவே போச்சிங் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இந்த ஹண்ட்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால் என்ன ஆயிடுச்சு இந்த ஷாத்தூ ஷால்ஸ் வந்து பேன் பண்ணிட்டாங்க அந்த உள்ள எடுத்து நீங்கள் சேல் பண்ணக்கூடாது பிகாஸ் அந்த திபத் என் ஆன்டிலோப்போட அந்த எண்ணிக்கை வந்து குறைஞ்சி போயிடும் இல்லையா நம்பர்ஸ் அதனால் இதை பேன் பண்ணிட்டாங்க சைட்ஸ் அதாவது கன்வென்ஷன் ஆன் த இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் இன் என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் வைல்ட் ஃபா ஃப்ளோரா அண்ட் ஃபானா லிஸ்டட் த திபத்தியன் ஆன்டிலோப் இன் நைன்டீன் செவன்டி நைன் லீடிங் டு அ பேன் ஆன் தி சேல் அண்ட் ட்ரேட் ஆஃப் ஷாத்து ஷால்ஸ் அண்ட் ஸ்கார்ஸ் இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஏன்னா பிகாஸ் இதை வந்து பேன் பண்ணிட்டாங்க அண்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நான் முன்னாடி இந்த ஆர்டிக்கலில் பார்த்த பாயிண்ட் தான் லாஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் பாருங்கள் ஷாத்தூஸ் இஸ் தி வேர்ல்ட்ஸ் ஃபைனஸ்ட் உல் ஹேவிங் த லோயஸ்ட் மைக்ரான் கவுண்ட் ஃபாலோட் பை விக்யூனா இப்போ என்னென்னா இந்த மைக்ரான் கவுண்ட் என்ன எந்த அளவுக்கு அந்த உள் வந்து சாஃப்ட் அண்ட் தின்னாக இருக்குது அதுக்காக வந்து சொல்லுவாங்க ஷாத்தூஸ் தான் வந்து இருக்கிறதுல அந்த லோயஸ்ட் மைக்ரான் கவுண்ட் இருக்குது அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இப்போது இந்த ஆர்டிக்கல் என்ன நியூஸ் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த பஷ்மினா ஷால்ஸ்லாம் வந்து இது பண்ணுறாங்களே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்களே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதில் இந்த ஷாத்தூஸ் கார்ட் யார் அப்படிங்கிறது அப்டைன் ஆகியிருக்கு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த மாதிரி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறப்ப ஷாத்தூஸ் கார்ட் யார்லாம் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அந்த எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் மேலே கேஸ் வந்து போடுவாங்க ஏன்னா அந்த சைட்ஸ் படி பார்த்தீங்கன்னா திபத்திய ஆன்டிலோப்லேருந்து செய்யக்கூடிய இந்த ஷாத்தூஸ் ஷால்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி பேன் பண்ணிட்டாங்க பேன் பண்ண ஒரு பொருளை நீங்கள் எக்ஸ் எப்படி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இஷ்யூ வரும் இதுக்கான ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த அப்சோலி டெக்னாலஜி டெக்னிக் சச்சஸ் த லைட் மைக்ரோஸ்கோபி பை தி அத்தாரிட்டிஸ் ஹேஸ் ரிசல்ட்டட் இந்த செவரல் கேஸ் ஆஃப் ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ்ஸ் லீடிங் டு தேர் ராங்ஃபுல் ப்ராசிக்யூஷன் இப்போது இது ரெண்டுமே ஆல்மோஸ்ட் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் அண்டு இவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த லைட்
இதனால் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ்க்கும் அந்த ஆர்டிசன் தான் வந்து ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது அதான் வந்து இந்த ஆர்டிக்கலோட மெயின் பாயிண்ட் பட் நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த பஷ்மினா உள் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் எதுலேருந்து அப்ளைன் பண்ணுறாங்க எந்த ரீஜனில் இந்த பஷ்மினா கோட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அண்ட் ஷாத்து ஷால் பற்றி இன் பர்டிகுலர் தெரிஞ்சுக்கணும் அது வந்து திபத்தியன் ஆன்டிலோப்லேருந்து எடுக்கிறாங்க அண்ட் அல்டிமேட்லி அதை வந்து ஆக்சுவலாக பேன் பண்ணிட்டாங்க பிகாஸ் திபத்தியன் ஆன்டிலோப்போட எண்ணிக்கை வந்து ரொம்ப குறைஞ்சி போனனால இதை வந்து பேன் பண்ணிட்டாங்க இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் டு டிஃப்ரென்ஷியேட் அது த டூ மெட்டீரியல்ஸ் ஹாவ் சிமிலர் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் டேஞ்சிபிலிட்டி டிஃப்ரென்ஷியேட் Is hard without advanced scientific forensic methods. இதான் வந்து இங்கே இருக்க இஷ்யூ ஏன்னா ரெண்டுத்தையும் வந்து அவங்களால ப்ராப்பராக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியல நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் மஸ்ட் ஃபார் டிவி ஏர் நேஷனல் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டென்ட் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டெய்லி இது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலுமே ஒரு நல்ல இனிஷியேட்டிவ் இப்போ ரீசெண்டாக யூனியன் கேபினட் வந்து என்ன அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா கைட்லைன்ஸ் ஃபார் அப்லிங்கிங் அண்ட் டவுன் லிங்கிங் ஆஃப் டெலிவிஷன் சேனல்ஸ் இன் இந்தியா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ நிறைய சேனல்ஸ் வந்து இருக்கு இல்லையா நம்ம டிவி சேனல்ஸ் அதில் டெய்லி ஒரு முப்பது நிமிஷம் வந்து நேஷ்னல் இன்ட்ரெஸ்ட் பேஸ் பண்ண கண்டென்ட் வந்து நீங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸ்க்ரீன் பண்ணணும் அதில் என்னென்ன கண்டென்ட் சொல்லியிருக்காங்கன்னா அரௌண்ட் ஒரு எயிட் டாபிக்ஸ் வந்து இந்த சேனல்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் அண்ட் ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் லிட்ரஸி அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வெல்ஃபேர் ஆஃப் விமன் வெல்ஃபேர் ஆஃப் தி வீக்கர் செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி சொசைட்டி ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் கல்ச்சரல் ஹெரிட்டேஜ் நேஷனல் இன்டெகிரேஷன் இந்த எயிட் டாபிக்ஸ் வந்து அந்த சேனல்ஸ்க்கெல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க அவங்க வந்து டெய்லி ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இந்த கண்டென்ட்டை பேஸ் பண்ணி அவங்க ஏதாவது டிஸ்பிளே பண்ணணும் ஸோ மக்களுக்கு வந்து அறிவுபூர்வமாக அந்த நேஷனல் இன்ட்ரெஸ்ட் பேஸ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணும் அதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க Ministry of Information and Broadcasting said channels will be given time to conceptualize and create such content. All channels will be given a little amount of time. And in the time, we will create below this 8 topics. And that is not the case. The rationale behind the move according to the government is that the airwaves are public property and need to be used in the best interest of society. In the airwaves, we will see the public property. அதனால் அது நம்ம அட்லீஸ்ட் மக்களுக்கு நல்ல பெஸ்ட்டாக யூஸ் ஆகிற மாதிரி நம்ம அதை வந்து பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த சேனல்ஸ் மே அப்ராப்ரியேட்லி மாடுலேட் தேர் கண்டென்ட் டு ஃபுல்ஃபில் தேர் ஆப்ளிகேஷன் எக்ஸப்ட் வேர் இட் மே நாட் பி ஃபீசிபிள் சச் எஸ் த கேஸ் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல் இப்போது எல்லா சேனல்லையும் வந்து இந்த மாதிரி கண்டென்ட் டிஸ்பிளே பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்ட வந்து கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் சேனலில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் எல்லாம் ஓடிட்டுருக்கும் இல்லையா ஐ மீன் ஸ்போர்ட்ஸ் ஓடிட்டுருக்கும் இல்லையா அதனால் ஒரு சில எக்ஸப்ஷனல் சேனல்ஸும் வந்து இருப்பாங்க த நியூ கைட்லைன்ஸ் ஆல்சோ அலோவ் அ நியூஸ் ஏஜென்சி டு கெட் பெர்மிஷன் ஃபார் அ ஃபைவ் இயர் பீரியட் அஸ் அகேன்ஸ்ட் ஒன் இயர் அட் ப்ரெசென்ட் இப்போ இந்த மாதிரி டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒன் இயர் வந்து அவங்க இது டைம் கொடுத்துருக்காங்க நிறைய நியூஸ் ஏஜென்சி வந்து ஃபைவ் இயர் பீரியடையும் வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு அவங்களுக்கு பெர்மிஷன் கொடுக்குறதா சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் அவர் சோக்கிங் சிட்டிஸ் இதில் இந்த பேர்லே தெரியுது நம்ம நிறைய சிட்டிஸில் அர்பன் ஏரியாஸில் பொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே அதிகமாகிடுச்சு அதனால தான் அவர் சோக்கிங் சிட்டிஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆர்டிக்கலில் கொடுத்துருக்காங்க தெர் இஸ் ஆல்சோ த த்ரெட் ஆஃப் கிளைமேட் சேஞ்ச் மோர் தென் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த இண்டியன்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பெக்டட் டு ஃபேஸ் வாட்டர் ஸ்கேர் சிட்டி பை டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி அண்ட் க்ளோஸ் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் மில்லியன் வில் ஃபேஸ் ஆனுவல் கோஸ்டல் ஃப்ளட்டிங் வித் சீ லெவல் ரைஸ் இப்போது நம்ம ரீசெண்டாக இந்த ஆர்டிக் ஐஸ் மெல்ட்டிங் அதை பற்றிலாம் பார்த்துருந்தோம் அண்ட் பெர்மா ஃப்ரோஸில் இருக்கும் நிறைய ரீஜனில் இந்த மாதிரி ரொம்ப மெல்ட் ஆகிட்டு வருது ஸோ பெர்மா ஃப்ரோஸ்ட் அப்படின்னா இந்த கம்ப்ளீட்டாக ஐஸே இருக்கும் இல்லையா எல்லா வருஷமும் அதுதான் வந்து பெர்மா ஃப்ளோஸ் ஃப்ரோஸ்ட் ரீஜன் சொல்லுவாங்க அதுவுமே ஒரு சில ஏரியாஸில் வந்து லைட்டாக மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா வந்து சீ லெவல் ரைஸ் ரொம்ப டிராஸ்டிக்காக இருக்கும் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம இந்தியாவில் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து வாட்டர் ஸ்கேர் சிட்டியை ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆனுவல் சீ லெவல் ரைஸ்னால அரௌண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் மில்லியன் பீப்புள் வந்து ரொம்பவே கஷ்டப்படுவாங்க கோஸ்டல் ரீஜனில் ஃப்ளட்டிங்னால அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன்லி ஃபார்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆல் இந்தியன் சிட்டி சர்வேட் ஆக்சுவலி சாட் டு அட்ரெஸ் கிளைமேட் சேஞ்ச் அடாப்ஷன் அஸ் அ டாபிக் இன் தேர் மாஸ்டர்
நம்ம இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை அக்ராஸ் த குளோப் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சி லெவல் ட்ரேடிங் தான் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த கார்கோவில் நிறைய வெயிட் எவ்வளோ டன்னஸ் ஆஃப் வெயிட் வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு இது சீ ட்ரேடிங் தான் பண்ணிகிட்ருப்போம் மோஸ்ட்லி இப்போது அதிலே வந்து இந்த போர்ட்லாம் வந்து அழிஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்னா திரும்பி அதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவை வரும் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை இப்போ நம்ம கிளைமேட் சேஞ்சு பண்ணுறதுக்கு அந்த அடாப்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணோம்னா இந்த வருங்காலத்தில் வரக்கூடிய ஃப்யூச்சர் இஷ்யூஸ்லாம் வந்து பெரிய அளவில் வராது ஸோ ஓகே நம்ம இந்த ஆர்டிக்கலில் பார்க்கலாம் protecting the blue infra areas places that are actually act as the natural sponges for absorbing the surface runoff allowing the ground water to be recharged in the blue infra areas apna ena solranga na ipo generally mannu thara irukum le adella paathina and thanni evlo da mala penjalum thanni urinjirum whereas oru sila inda concrete flow la la paathina thanni thengitta na adukapra na flooding la varadhu kaaranamave irukum adanalai indha mari natural sponges a irukkudi edangal la nama adhigama exploit panira koodadhu appdin solli irukanga at the household level we can encourage citizens to take up rain water harvesting urban roof terrace greening urban roof water retention tanks and having a green corridor around residential buildings and in the cities la pathina ella household la rain water harvesting program and then terrace la irukka kodiya terrace greening appo urban roof water retention tanks indha mari nariya initiatives vandu edukkuradhukku help pananum support pananum appdin solli irukanga மங்களூர் சிட்டி கார்ப்பரேஷன் எம்சிசி ஹேஸ் வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ஸ் வித் எண்ட் யூசர் லிங்கேஜஸ் மங்களூர் சிட்டி கார்ப்பரேஷனில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ஸ் நிறையா வந்து யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஏர் ஷெட் மேனேஜ்மெண்ட் பிளானிங் இஸ் அ கொலாபரேட்டிவ் அப்ரோச் டு ஏர் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் யூஸ்வலி இன்வால்விங் ஏ வெரைட்டி ஆஃப் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் தட் இன்க்ளூட்ஸ் பப்ளிக் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் லோக்கல் கவர்மெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த ஏர் ஷெட் மேனேஜ்மெண்ட்னா ஒன்று இருந்து ஏர் பொல்யூஷன் வந்து குறைக்கிறதுக்கு அதுக்காக தான் இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஆக்சுவலி ஒரு கொலாபரேட்டிவ் அப்ரோச் இந்த பப்ளிக் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் லோக்கல் கவர்மெண்ட் எல்லாருமே அந்த இன்வால்வ் ஆகியிருப்பாங்க நம்மளோட ஏர் குவாலிட்டியை ப்ராப்பராக மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காக நெக்ஸ்ட் மியாவாக்கி ஃபாரஸ்ட் ஸோ இந்த மியாவாக்கி மெத்தட் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஜப்பானை சேர்ந்தது ஜப்பானில் இருக்கவங்க தான் ஃபஸ்ட் இந்த மியாவாக்கி மெத்தட் அப்படிங்கிறது கொண்டு வந்தாங்க மியாவாக்கி மெத்தட் ஆல்சோ கால் தி பாட்டட் சீட்லிங் மெத்தட் இஸ் அண்ட் அஃபாரஸ்டேஷன் டெக்னிக் தட் யூசஸ் நேட்டிவ் ஸ்பீசிஸ் டு கிரியேட் டென்ஸ் மல்டி லேட் ஃபாரஸ்ட் இதுக்கு வந்து இன்னொரு பேர் பார்த்திங்கன்னா பாட்டட் சீட்லிங் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அஃபாரஸ்டேஷன் ஒன்றும் இல்லை நிறைய இந்த மரம் செடி கொடிகள் அதெல்லாம் வளர்க்குறத அந்த மியாவாக்கியில் பண்ணுவாங்க நேட்டிவ் ஸ்பீசிஸ் தான் எல் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவாங்க யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டென்ஸ் மல்டி லேயர்டு ஃபாரஸ்ட் ஸோ மல்டி லேயர்டு ஃபாரஸ்ட்னா என்னென்னா லைக் ஹேர்ப் ஷ்ரப்பு அண்ட் தென் ட்ரீஸ் இந்த மாதிரி மல்டி லேயராக இருக்க மாதிரி அவங்க அந்த ஃபாரஸ்ட் டென்ஸ் ரீஜனை வந்து க்ரியேட் பண்ணுவாங்க லைக் ஒரே ஸ்பீஸாக இல்லாமல் ஒரு டைவர்ஸ் ஸ்பீசிஸாகவும் இருக்கும் இட் இஸ் அண்ட் இனிஷியேட்டிவ் டு யூட்டிலைஸ் அவைலபிள் லேண்ட் அண்ட் இன்க்ரீஸ் த க்ரீன் கவர் இந்த சிட்டி இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட் ஆஃப் லேண்டை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிவிட்டு எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணிவிட்டு அண்ட் அந்த ரீஜனை க்ரீன் கவர் கொண்டு வரது தான் இதோட அல்டிமேட் எய்மாக இருக்குது இந்தியா இஸ் ப்ளட் டு ரீக்ரோ ஃபாரஸ்ட் ஏரியாஸ் அப்டு தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் ஆஃப் இட்ஸ் லேண்ட் ஏரியா ஆக்சுவலாக ஒரு ஏரியா இருக்குது ஒரு ஸ்டேட் இருக்குது அப்படின்னா தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த லேண்ட் வந்து ஃபாரஸ்ட் கவராக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு தம்ரூல் மாதிரி அதான் நீங்கள் சொல்லியிருக்காங்க மியாவாக்கி மெத்தட் ப்ரொவைட்ஸ் எ கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ரீச் த டார்கெட் ஸோ இந்த டார்கெட் வந்து ரீச் பண்ணதுக்கு இந்த மெத்தட் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக ஃபாரஸ்ட் இருந்தால் என்னென்ன பண்ணும் இந்த கார்பன் சிங்கிங் இருக்கும் அண்டு நமக்கு கிரவுண்ட் வாட்டர் ரீசார்ஜிங் இருக்கும் டெம்பரேச்சர் வந்து கம்மியாகவே வச்சுருக்கும் இதெல்லாம் தான் அதோட பெனிஃபிட்ஸாக இருக்குது இந்த மியாவாக்கி மெத்தட் பொறுத்தவரையும் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு டூ இயர்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே இன்டென்சிவாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு டூ ஃபார் டூ இயர்ஸ் வீட்ஸ் வில் பி ரெகுலர்லி ரிமூவ் அண்ட் சாப்பிளிங்ஸ் வில் பி அலோட் டு க்ரோ சிஃப்ட்லி இப்போது ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு பிளான் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து சீட்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் வரைக்கும் வீடிங் அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ரா ப்ராப்பராக பண்ணணும் அப்படி பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பிளான்ட்டோட கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறது இனிஷியல் டேஸில் கம்மியாக தான் இருக்குது அதனால் இந்த வீடை எதிர்த்து அதனால் பெரிய அளவில் வளர முடியாது ஸோ அந்த இனிஷியல் டேஸில் நம்ம வந்து வீட் ஃப்ரீயாக பார்த்துக்கணும் அப்படின்னா அடுத்து இருக்கக்கூடிய டேஸில் வந்து அது தானாக வந்து வேகமாக வளர்ந்துரும் அதுதான் வந்து மியாவாக்கியில் முக்கியமாக பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் பீரியடில் வந்து நல்லா அதை கேர் பண்ணிவிட்டு நான் அதுக்க
இந்த ஏ ரீஜன் பார்த்து ரெண்டுமே ஆக்சுவலாக சிட்டிஸ் தான் ஏ ரீஜனில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நிறைய கான்க்ரீட் ஃப்ளோர்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் நேச்சருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பேஸ் வந்து ஒதுக்கியிருக்காங்க அண்ட் மிச்சம் இருக்க கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரீஜன் அது எல்லாமே வந்து வச்சுருக்காங்க அண்ட் ரிவர்ஸ் ஸ்ட்ரீம்ஸ் அப்புறம் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் மெத்தட்ஸ் அது எல்லாமே இருக்குது அண்ட் பீங்கிற சிட்டியில் பார்த்திங்கன்னா அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னா இந்த ஏங்கிற சிட்டியில் இந்த கான்க்ரீட் ஃப்ளோர் இந்த எம்டி ஸ்பேஸில் அதெல்லாம் போடாமல் ஜஸ்ட் இந்த புல்லு தர இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி மட்டும் விட்டுருக்காங்க இந்த பீங்கிற சிட்டியில் பார்த்திங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்டு ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் அது எல்லாமே இருக்குது பட் இந்த எம்டி ரீஜியன் அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக இந்த கான்க்ரீட் இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு இம்பர்மியபிள் மெட்டீரியலை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க இப்போது இந்த ஸ்பான் சிட்டி அப்படின்னா இந்த ஏ இந்த சிட்டியை தான் சொல்லுவாங்க பிகாஸ் இந்த வாட்டரோட பெனட்ரேஷன் இருக்குது இல்லையா லேண்டில் அது ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும் இந்த ஏ அப்படிங்கிற சிட்டியில் பிகாஸ் அந்த வாட்டரோட பெர்மியபிலிட்டியை தவிர்க்கிற மாதிரி எந்த ஒரு மெட்டீரியலும் நேச்சுரல் சாயில் மேலே போட்டிருக்க மாட்டாங்க இந்த மாதிரி ரீஜனை தான் வந்து ஸ்பான் சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க A spawn city is a city that is designed to passively absorb, clean and use rainfall in an ecologically friendly way that reduces dangerous and polluted runoff. இந்த வாட்டர் ரன் ஆஃப்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட சாயில் எரோஷன் அப்படிங்கிறது நடக்கும் அதையுமே வந்து நடக்காமல் இது பார்த்துக்கும் பிகாஸ் அந்தந்த ரீஜனில் நம்ம அங்கே லேக்கு பாண்டு அதெல்லாம் குழி தோண்டி வச்சுருந்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே வாட்டர் ஃபில்லிங் அப்படிங்கிறது கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும் ஸோ என்ன தான் வந்து அந்த சாயிலோட ஷிஃப்டிங் இருந்தாலுமே அந்த பர்டிகுலர் ரீஜனில் தான் இருக்கும் வெளியே ரொம்ப தூரம் வந்து போகிறதுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்காது அண்ட் அசோசியேட்டட் டெக்னிக்ஸ் இன்க்ளூட் பெர்மியபிள் ரோட்ஸ் ரூஃப் டாப் கார்டன்ஸ் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் அப்புறம் ப்ளூ ஸ்பேஸ் சச்சஸ் பான்ஸ் லேக்ஸ் இது எல்லாமே வந்து அந்த பர்டிகுலர் ரீஜனில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த பிக்சர்லேயே தெரியுது பாருங்களேன் நிறைய எம்டி ஸ்பேஸ் இருக்கிறனால இந்த வாட்டரோட பெர்மியபிலிட்டி அப்படிங்கிறது ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் அதனால தான் இப்போ அதுக்கு பேர் ஸ்பான்ஸ் சிட்டி அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க ஸோ இப்போ ஜென்ரலாக இந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப நமக்கு என்னென்ன வாட்டர் ஸ்கேர் சிட்டி வராது அண்ட் தென் ஃப்ளட்டிங்லாம் வராது ஃப்ளட்டிங் எதனால் வருது எல்லாத்தையும் தண்ணி போகிறதுக்கு வழியே இல்லாமல் நம்ம அடைச்சி வச்சுறோம் எல்லா இடத்தையும் அதனால தான் ஃப்ளட்டிங் வருது இப்போ தண்ணி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பெனட்ரேட் ஆகி லேண்டுக்குள்ளே போயிடுச்சுன்னா ஃப்ளட்டிங் வராது இல்லை ஸோ அர்பன் ஃப்ளட்டிங் வந்து தவிர்க்கலாம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் க்ளீன் வாட்டர் அவைலபிலிட்டி அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக இருக்கும் இப்போ சைனா வந்து என்னென்னா ரொம்ப என்தூசியாஸ்டிக்காக இந்த மாதிரி ஸ்பான் சிட்டி ப்ரோக்ராம்ஸ் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் வந்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க த சைனீஸ் கவர்மெண்ட் இஸ் பில்டிங் வாட்டர் அப்சார்பன்ட் ப்ராஜெக்ட் இன் தேர்ட்டி சிட்டிஸ் அஸ் அ பார்ட் ஆஃப் இட்ஸ் ஸ்பான் சிட்டி இனிஷியேட்டிவ் அவங்களோட பிளானில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் சிக்ஸ்டி ஆஃப் த ரெயின் வாட்டர் சிட்டிஸில் விழுது இல்லையா அதை வந்து அவங்க அப்சார்ப் பண்ணணும் ஐ மீன் கலெக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து அவங்களோட எய்மாக இருக்குது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இதை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பான்ஸு அண்ட் தென் பெர்மியபிள் ரோட்ஸ் பப்ளிக் ஸ்பேசஸ் என்னென்னலாம் வந்து அந்த வாட்டர் பெனட்ரேஷனை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணணுமோ அது எல்லாமே பண்ண போகிறாங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் பார்த்திங்கன்னா அரௌண்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த அர்பன் ஏரியாஸ் வந்து இந்த மாதிரி வாட்டரை அப்சார்ப் பண்ணி ரீயூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னு முன்னாடியே சொல்லியிருக்காங்க ஹவ் ஓவர் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் என்டையர் சிட்டிஸ் இன் ஸ்பான்ஜஸ் வில் ரெக்யர் மேசி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இதான் வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்க பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் இந்தியாவை பொறுத்த வரலும் ஸோ அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது அந்த பணம் கொஞ்சம் அதிகமாக தேவைப்படும் இந்த மாதிரி ஸ்பான் சிட்டிலாம் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க வித் க்ரோயிங் அர்பனைசேஷன் இன் இந்தியா இன்க்ரீசிங் அர்பன் ஃப்ளட்ஸ் இட் இஸ் டைம் ஃபார் இந்தியா டு மூவ் டுவர்ட்ஸ் ஸ்பான் சிட்டிஸ் ஸோ நம்ம இந்தியாவும் என்ன பண்ணணும்னா இந்த அர்பன் ஃப்ளட்டிங்லாம் தவிர்க்கணும் ஸோ சென்னையெல்லாம் வந்து மழை பெஞ்சாலே வெள்ளம் கண்டிப்பாக வந்துடும் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் அதனால் இந்தியா பொறுத்தவரையும் அர்பன் ஃப்ளட்டிங்கை தவிர்க்கிறதுக்கு இந்த மெத்தட் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் இதுக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் வேறஸ் லாங் டேமில் பார்த்திங்கன்னா அது பெனிஃபிட்ஸ் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் இந்த பேஜில் இதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அல்டிமேட்லி என்ன க்ரீன் கவர் அதிகமாகவும் எக்கலாஜிக்கல் டைவர்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அண்ட் வாட்டர் சப்ளை த்ரூ அவுட் த பீரியட் எல்லா மக்களுக்கும் கிடைக்கும் ஸ்கேர்சிட்டி இருக்காது அண்டு ஏகப்பட்ட ஸ்பீசிஸ் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இருக்கும் பிகாஸ் தண்ணி இருக்குது இல்லையா தண்ணி இருந்தாலே த தானாக அந்த டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இருக்கும் நிறைய க்ரீன் கவர் வரனால டெம்பரேச்சர் லோ ஆகும் ஸோ
இப்போ இது அந்த மேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஎம் டூ பாயிண்ட் இன்டென்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இண்டோ கேங்கட்டிக் பிளைன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பீப்புள் ஆஃப் அ வில்லேஜ் இன் ஒடிசாஸ் கியோஞ்சார் டிஸ்ட்ரிக்ட் வெண்ட் இன்சைட் ஃபார் அ ஃபாரஸ்ட் டு ப்ரிப்பர் மஹுவா எ ட்ரெடிஷ்னல் கண்ட்ரி லிக்வர் பட் ஃபவுண்ட் அ ஹேர்ட் ஆஃப் எலிஃபேன்ஸ் ஆர் ஆல்ரெடி டெவர்ட் த வாட்டர் ஃபெர்மெண்டட் வித் த இன்டாக்சிகேட்டிங் ஃப்ளவர்ஸ் அண்ட் வேர் இன் டீப் ஸ்லீப் இப்போது இந்த ஒடிசாவில் எல்லா ட்ரைபல் பீப்புளுமே பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்குன்னு ஒரு இந்த ஸ்பெஷல் ட்ரிங்க் வந்து வச்சுருப்பாங்க ட்ரெடிஷ்னலாக தயாரிக்கிறது ஒடிசாவில் ஒரு ட்ரைபல் பீப்புள் ஒரு குரூப் ஆஃப் ட்ரைபல் பீப்புள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மகுவா அப்படிங்கிற ஒரு ஆல்கஹாலிக் ட்ரிங்க் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபெர்மெண்ட் பண்ணி எதில் இருந்துன்னா இந்த மகுவா ட்ரீ இருக்கு இல்லையா அதோட சயின்டிஃபிக் நேம் வந்து மதுக்கா லாங்கி ஃபோலியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதிலேருந்து ஃபெர்மெண்ட் பண்ணி இவங்க வந்து ட்ரிங்க் வந்து மேக் பண்ணுவாங்க என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஃபாரஸ்ட்டில் இந்த மாதிரி கண்ட்ரி லிக்வர் மேக் பண்ணி வச்சுருந்தது யானையெல்லாம் குடிச்சிட்டு ரொம்ப டீப் ஸ்லீ ஸ்லீ ஸ்லீப்பில் இருக்கிறதா அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க சரி இது என்னென்னா அந்த மகுவா ட்ரீ பற்றி நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அதுதான் இந்தியா ஹாஸ் சீன் அண்ட் இன்க்ரீஸ் இந்த நம்பர் ஆஃப் மீசல்ஸ் கேசஸ் லெவன் தௌசண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கேஸ் ஆஃப் மீசல்ஸ் ஹாவ் பின் ரிப்போர்ட்டட் இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டில் செப்டம்பர் நம்ம இந்த வேக்சினேஷன் ஷெடியூல்லாம் ஸ்கூலில் படிச்சிருப்போம் இல்லையா அந்த பிசிஜி வேக்சின் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வரப்ப எம்எம்ஆர் வேக்சின் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் மம்ஸ் மீசல்ஸ் ரூபெல்லா அந்த வேக்சினில் மீசல்ஸ் பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ நம்ம இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா மீசல்ஸ் கேசஸ் வந்து அரௌண்டு லெவன் தௌசண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கேஸ் வந்து ரிப்போர்ட் ஆயிருக்கு டில் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ செப்டம்பர் வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ மீசல்ஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கண்டேஜியஸ் இன்ஃபெக்ஷன் டிசீஸ் அதாவது ஈஸியாக பரவக்கூடியது வித் வேக்சினேஷன் கன்சிடர் டு பி ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் எஃபெக்டிவ் இன்டர்வென்ஷன் ஃபார் கேசஸ் அண்ட் டெத்ஸ் இது என்னென்னா வேக்சினேஷனால் நம்மளால் எஃபெக்டிவாக கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வித் த கோல் ஆஃப் எலிமினேட்டிங் மீசல்ஸ் அண்ட் ரூபெல்லா இந்தியா லான்ச்ட் ஒன் டைம் இம்யூனிசேஷன் கேம்பெயின் ஃபார் ஆல் சில்ட்ரன் பிட்வீன் த ஏஜஸ் ஆஃப் நைன் மந்த் டு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் இன் அ ஃபேஸ்ட் மேனர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஆன்வர்ட்ஸ் வித் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் ஸ்டேட்ஸ் இன்க்ளூடிங் இப்போது இந்த மாதிரி எந்த ஒரு டிசீஸுமே வேக்சினால் நம்மளால் தவிர்க்க முடியுது அப்படின்னா மோஸ்ட்லி நம்ம வேக்சின் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம் இப்போ என்னென்னா இந்த குழந்தைங்களுக்கு அரௌண்ட் நைன் மந்த்ஸ்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்குள்ளே இருக்கவங்களுக்கு இந்த மம்ஸ் மீசல்ஸ் ரூபல் எம்எம்ஆர் வேக்சின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது கண்டிப்பாக வந்து எல்லாேருக்கும் போடணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்லேயே இந்த இனிஷியேட்டிவ் வந்து ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பிகாஸ் இந்த மீசல்ஸ் கேஸ் வந்து அதிகமாகிட்டு இருந்துச்சு அதனால் இந்த டெத்தெல்லாம் வந்து நம்ம தவிர்க்கணுங்கிறதுக்காக வேக்சினேஷன் ட்ரைவர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்லேயே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க த இஷுவன்ஸ் ஆஃப் கிரீன் பாண்ட் இன்டென்டட் டு ரைஸ் ஃபண்ட்ஸ் ஃபார் பப்ளிக் செக்டர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் டு ஹெல்ப் இன் ரெடியூசிங் த கார்பன் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் எக்கானமி வில் பி ஃபார் ருபீஸ் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் க்ரோர் இந்த ஹெச் டூ ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் இயர் டுவெண்ட்டி த்ரீ இப்போ இந்த மாதிரி க்ரீன் பாண்ட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பாண்ட் இருக்கு இல்லையா க்ரீன் பாண்ட்ஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா பப்ளிக் செக்டர் ப்ராஜெக்ட் நிறைய ஃபண்டு கிடைக்கும் அட் த சேம் டைம் நம்மளோட கார்பன் இன்டென்சிட்டி எமிஷன் இருக்கு இல்லையா அதையும் வந்து எக்கனாமியை பொறுத்த வரையிலும் குறைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க லெவல் ஆஃப் கிரவுண்ட் வாட்டர் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் லோயஸ்ட் இன் எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஃபைன் ஸ்டடி இது வந்து நல்ல விஷயம் பிகாஸ் கிரவுண்ட் வாட்டர் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் வந்து குறைஞ்சிருச்சு வென் கம்பேர் டு கிரவுண்ட் வாட்டர் ரீசார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டோட்டல் கிரவுண்ட் வாட்டர் ரீசார்ஜ் எவ்வளோனு பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் ஃபோர் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பில்லியன் கியூபிக் மீட்டர்ஸ் வந்து ரீசார்ஜ் ஆயிருக்கு பட் நம்மளோட எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் எவ்வளோ இருந்திருக்குனா டூ தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் பிசிஎம் தான் இருந்திருக்கு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் ஒரு ரிப்போர்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க த கிரவுண்ட் வாட்டர் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் இன் இந்தியா சா இன் எயிட்டீன் இயர் டிக்ளைன் அக்கார்டிங் டு அன் அசஸ்மெண்ட் பை தி சென்ட்ரல் கிரவுண்ட் வாட்டர் போர்ட் ஆக்சுவலாக டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா தான் ரொம்பவே கம்மியான கிரவுண்ட் வாட்டர் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஸோ டூ தேர்ட்டி ஒன் பிசிஎம் அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்குது பட் இந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா டூ தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் பிசிஎம் இது வந்து ஒரு நல்ல ரிப்போர்ட் தான் பிகாஸ் நம்மளோட எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் கிரவுண்ட் வாட்டர் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறது குறைஞ்சிருக்கு தி
இஎஸ்எம் இருக்கு இல்லையா யூரோப்பியன் செக்யூரிட்டிஸ் அண்ட் மார்க்கெட் அத்தாரிட்டி இவங்களுக்கும் நம்ம இந்தியன் ரெகுலேட்டர்ஸ் லைக் ஆர்பிஐ அண்ட் செபி இவங்க கிட்டலாம் வந்து ப்ராப்பர் கோஆப்ரேஷன் அரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால தான் வந்து ஆறு சிசிபிஸ் அதாவது சென்ட்ரல் கவுண்டர் பார்ட்டிஸை வந்து டீரெகக்னைஸ் பண்ணிட்டதாக சொல்லியிருக்காங்க எதனால் இந்த இஎஸ்எம்ஏவோட ரெக்கக்னிஷன் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறத இந்த பாயிண்டில் பார்க்கலாம் ஆஸ் பர் தி யூரோப்பியன் மார்க்கெட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரெகுலேஷன் எ சிசிபி இன் அ தேர்ட் கண்ட்ரி கேன் ப்ரொவைட் கிளியரிங் சர்வீசஸ் டு யூரோப்பியன் பேங்க்ஸ் ஒன்லி இஃப் இட் இஸ் ரெக்கக்னைஸ்டு பை இஎஸ்எம்ஏ இந்த சிசிபிஸ்லாம் வந்து ஏதோ ஒரு தேர்ட் கண்ட்ரியில் இருக்காங்க அப்படின்னா இந்த யூரோப்பியன் பேங்க்ஸோட சர்வீசஸ் இருக்குது இல்லையா அதெல்லாம் வந்து இந்த கிளியரிங் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு இந்த இஎஸ்எம்ஏவோட ரெக்கக்னிஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த டீரெக்னைஸ் பண்ணாலே ஏகப்பட்ட இஷ்யூஸ் அப்படிங்கிறது வரும் அதனால் என்னென்னா ஏப்ரல் தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் டைம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெண்டு சைடு வந்து நெகோஷியேட் பண்ணி ஒரு கன்சென்சஸ் வரதுக்காக இந்த டைம் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க இது ஆக்சுவலாக அந்த மேப்பிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்காக இது மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு ஸோ இஸ்ரேல் ஜார்டன் இந்த இஸ்ரேல் அண்ட் ஜார்டன் இந்த பார்டர் ரீஜனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜெருசலம் இருக்கு இல்லையா இதை தான் வந்து இந்த டிஸ்பியூட்டட் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் இஸ்ரேல் அண்ட் ஜார்டனுக்கு நடுவில் தான் டெட்சி அப்படிங்கிறது இருக்குது அப்புறம் இஸ்ரேலோட பார்டரிங் கண்ட்ரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா லெபனான் அண்ட் தென் சிரியா ஜார்டன் ஈஜிப்ட் இதெல்லாம் தான் வந்து இதோட பார்டரிங் கண்ட்ரிஸாக இருக்குது அண்டு இஸ்ரேலுக்கும் டமாஸ்கஸ் ஐ மீன் சிரியாவுக்கும் இந்த பார்டரில் பார்த்தீங்கன்னா கோலன் ஹைட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட் இருக்குது அண்ட் இஸ்ரேலில் கஸா ஸ்ட்ரிப் ப்ரெசென்ட் ஆகி சுச்சுவேட் ஆகியிருக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து என்பிஎஸ் அண்ட் இபிஎஃப் பற்றின கம்பாரிசன் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதனால் இதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது என்பிஎஸ் அண்ட் இபிஎஃப் பற்றி பார்க்கலாம் என்பிஎஃப் என்பிஎஸ் பொறுத்த வரையும் இந்த என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து வாலண்ட்ரி அண்ட் எந்த ப்ரொஃபஷனில் இருக்கவங்க லைக் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க இல்லை யாராக வேணாலும் வந்து இந்த என்பிஎஸ்க்கு வந்து ஆர்ட் பண்ணலாம் வேறஸ் இந்த இபிஎஃப் அப்படிங்கிறது பர்டிகுலராக எம்ப்ளாயீஸுக்கு மட்டும் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்கீமாக இருக்குது அண்ட் இது வந்து மேண்டேட்ரி நெக்ஸ்ட் ரிட்டர்ன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா என்பிஎஸ்ஸை பொறுத்த வரையும் ரிட்டர்ன்ஸ் அப்படிங்கிறது மார்க்கெட் லிங்க்டாக தான் இருக்கும் இது வந்து இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்டு பிகாஸ் இபிஎஃப்பில் வந்து அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ரிட்டன் ஒரு அஷ்யூர்டு ரிட்டன் வந்து இருக்கும் வேறஸ் என்பிஎஸில் அந்த மாதிரி கிடையாது இட் இஸ் சப்ஜெக்டிவ் டு மார்க்கெட் ரிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது வந்து என்பிஎஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து வித்ரால் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து அந்த சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் அட்டென்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அரௌண்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஒன்ஸ் வித்ரா பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் பேலன்ஸ் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் மேண்டேட்ரி அதாவது ஆனுட்டி ஒரு பென்ஷன் ப்ராடக்ட் வந்து வாங்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இபிஎஃப்பில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கார்பஸ் பண்ணால் ஒன்ஸ் த பர்சன் ஆஸ் அட்டெண்ட் ஃபிஃப்டி எயிட் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் அவங்க வந்து எடுத்துக்கலாம் இதோட டாக்ஸபிலிட்டி பார்த்திங்கன்னா ஸோ என்ன தான் பணம் எடுத்தாலும் அது கண்டிப்பாக டாக்ஸ் போடுவாங்க இல்லையா டாக்ஸபிலிட்டி வந்து என்பிஎஸ்ஸை பொறுத்த வரலும் இந்த சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் கார்பஸ் எடுக்கிறாங்க இல்லையா ஃபஸ்ட்டு ஒன் டைமில் அதுக்கு வந்து டேக்ஸ் கிடையாது அது வந்து டேக்ஸ் ஃப்ரீ வேறு சிமெனிங் கூடிய அந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் எதாவது ஆன்விட்டி வாங்குறாங்கன்னா அதுக்கு டேக்ஸ் இருக்குது அண்ட் இபிஎஃப்பை பொறுத்த வரையிலும் அந்த கான்ட்ரிபியூஷனில் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் பெர் இயர் அந்த எம்ப்ளாய் வந்து இது பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு டேக்ஸ் இருக்கும் ஆனால் அது கம்மியாக இருந்தால் டேக்ஸ் இருக்காது டேக்ஸ் டிடக்ஷன் ஆன் கான்ட்ரிபியூஷன் பெர் ஆனம் டூ லேக் கான்ட்ரிபியூஷன் இருந்ததுன்னா அது வந்து டேக்ஸ் ஃப்ரீ அண்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் கான்ட்ரிபியூஷன் இபிஎஃப்பில் இருந்ததுன்னா அதுவும் வந்து டேக்ஸ் ஃப்ரீ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதான் வந்து என்பிஎஸ் அண்ட் இபிஎஃப்க்கு இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்சஸ் இன்றைக்கி நியூஸ் வந்து அவ்வளோ தான் இன்றைக்கி நியூஸ் ரிலேட்டட் பிஒய்க்கு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்துக்கோங்க அண்ட் தேங்க்யூ எவ்ரிவன் கீப் சப்போர்ட்டிங் ஏதாவது டவுட்ஸ் ஆர் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து க